鉴定一下养生粉丝的毒舌。朋友在水里看到条被网到的蛇，想去放走下水去摸，被咬了，人很急就跑去医院了。当事人很怕，很急已经跑了。我们直接点开图片，这是一条缅甸马，不知道属于国家二级保护动物。于是我让他打幺幺九，幺幺九说打幺幺零，最后警察来把蛇放生了。那么被缅甸马这种无毒蛇咬后，要不要去医院呢？这个主要看伤口大小啊，如果蛇比较大，给你咬出了很大的伤口，并且流了很多血，这种最好还是去医院处理一下，避免感染。在国外的一个名叫《痛苦之王》的节目中，男主角作死让一条网纹蟒咬了一口，把它痛得不要不要的，留下了很深的伤口，而且流了好多血，甚至需要做缝合手术。可见蟒蛇的物理咬伤也是相当给力的。我在江西吉安井冈山，一个朋友的家人是老人，早上九点左右被蛇咬了。家人自述是竹叶青，且被打死在山上，没拍到照片。他自述蛇是一条很小的蛇，全身去绿色的。这是一个老人被绿蛇咬了。其实，在国内，你只要是被绿色的蛇咬了，并且出现了明显中毒症状，那八九不离十就是竹叶青干的。对付竹叶青咬伤呢，一般是使用腹蛇血清，同时要注意是否有凝血异常，因为竹叶青毒液中含有类凝血酶，它可以对凝。血因子一进行消耗，而且一开始你可能根本看不出凝血有问题，等出现症状时，往往已经很严重了。那么这里老人展示了一下被咬的手指，我看到他手上绑了一个农村常用的捆东西的袋子，而且看上去绑得挺紧的，于是提醒他别绑太紧了。然后我强调，如果有凝血异常，要追加五步蛇血清，因为竹叶青是没有专门的抗毒血清的，虽然腹蛇血清有效果，但并不能完全中和毒素。追加五步蛇血清是为了加强中和效力，对付竹叶青的类凝血酶，一旦被。它咬出 DIC 很可能会危及生命，所以竹叶青并不是很多人口中的毒不死人。后来蛇的照片拍到了，就在打死的地方，确实是一条竹叶青。好在老人送医及时，症状也不是很严重，两天后就出院了。聋哑，我被蛇咬了，红黑色的，没顾上拍，一直流血，流了一个多小时，到急诊后止住了。这是一个粉丝被咬了，没有拍到照片，只是瞥了一眼。一开始他说红黑色的，你可能会想到赤练蛇，但赤练蛇几乎无毒，是不可能咬出这种症状的。然后我问他伤口有没有坏死、发黑、肿胀，他说肿了不发黑，疼的走不了路。那么从症状来看啊，肯定是葵科毒蛇咬的。葵科毒蛇在他身上带有红色，地点在河南，我觉得应该是红色的台湾闹铁头。于是。随便给他发了几张带红色的照片，他说第一个比较像，那就暂定是台湾闹地头了。通常使用腹蛇血清。后来他说医院是给他输了血的，于是我问他有没有凝血检查报告单，他说没得，那就无法得知他是否有凝血异常了。其实像他这种疼的走不了路的，最好还是用一下血清好的快一些。急急，我同事被咬了。大家仔细看，这条蛇有黄色的头部，以及从身体贯穿到尾巴的直线纵纹。毫无疑问，这是一条草腹链蛇。没知道，我让他把人叫回来了。这种小心无毒小了，就不用去医院了，随便消个毒就行了。男性， 5 6岁，于今日下午1 6时许，在田地里被咬右手，伤后与捆扎。当地卫生院伤口处理后，即来我院急诊就诊。已用25毫克地米，三只眼镜蛇血清，三只银环蛇血清。目前患者生命征平稳，无头晕，无呼吸困难，无手部麻痛不适。我看他这个描述啊，就像是医生，果不其然还真是。再看看蛇的照片，身上有非常密集规整的环纹，体型还比较大，显然这是一条眼镜王蛇。不过他们呢，有的医生说像。金环蛇这个差别还是比较大的啊。眼镜王蛇在幼年时环纹是黄色的，可能会被认成金环蛇，但随年龄增长，环纹会逐渐变白变淡。这条看起来应该是亚成体，所以颜色还有一点偏黄，很正常。我觉得重点还是这位大哥被眼镜王蛇咬了，竟然没有中毒症状，这可是眼镜王蛇啊，兄弟们，干咬率很低的，这运气不去买彩票可惜了。被毒蛇咬了，在四川南部，请问是用腹蛇血清吗？这蛇被打死了啊，一条烙铁头应该用腹蛇血清。这里我特地问了一下有什么症状，他说手肿了，表明只有局部症状，不算很严重。要知道烙铁头毒液中是存在类凝血酶的，虽然消耗能力不强，但还是要注意一下。
各位大佬，这条是什么蛇啊？女友的外婆被这条蛇咬了之后进 ICU 了。广东省粤北昨天下午咬的，还能救吗？一开始伤口很小，这是后来医生用刀片割了放血。这个伤口视频比较血腥，就不放给大家看了。咱们现在看看是什么蛇咬的。我勒个去，这大圆斑，泰国圆斑葵啊，而且体型还不小。于是我问他用的什么血清，那边说老人肝功能衰竭了，是昨天下午被咬的，过了两三个小时才去医院检查，凝血功能不好，一直在输血。可见老人出现了非常严重的凝血异常，这就是泰国圆斑葵的毒素特点。在其毒液中存在五因子、十因子激活物，它可以将五因子、十因子激活，在磷脂和钙离子存在下形成凝血酶原激活物，进一步激活凝血酶原，生成凝血酶，强行启动凝血基点。一开始在体内会形成微血栓，到了后期，由于凝血因子被大量消耗，加上过度凝血，继发纤溶亢进，导致凝血系统崩溃，止不住的流血，最后会因为缺血并发多脏器功能。衰竭，如果没有抗毒血清的话，只能对症治疗，也就是输血浆和凝血因子。但即便你输进去了，补上来了，只要毒素还在，它又可以再次对凝血因子进行消耗。所以这种强凝血毒素是非常棘手的，要在保证生命体征的前提下，尽可能的把凝血纠正回来。如果有针对性抗毒血清的话，是可以直接把凝血毒素中和掉的。但遗憾的是，国内目前还没有上市的蝰蛇血清，这个时候就只能用五步蛇加复蛇血清了。但其实五步蛇和复蛇都没有泰国猫会这种五因子、十因子。激活物，所以只能中和其他毒素。不过有总比没有好。这家医院目前只用了复蛇血清，单用复蛇血清的话，效果是非常差的。于是我让他叫医院加上五步蛇血清。然而这家医院并没有五步蛇血清，还要从其他地方调过来用。第二天他说连五步蛇血清都没调到，就近找了个大医院，发现没得。刚好昨天进来了一个广西的医生，我问他那边有没有蝰蛇血清。其实这个时候再去调五步蛇血清已经晚了，如果有蝰蛇血清的话还可以一试。所以我问他有没有蝰蛇血清，但还是没有。此时。老人的情况已经非常严重了，凝血功能仍然没有好转，只能尽量保命了。过了十天后，我再度询问情况时，老人已经转出普通病房了。期间输血输了四五天，终于算是扛过来了。那么像这种没有针对性血清的情况，只能通过一些先进的医疗技术，比如血液净化等排毒，同时输血维持生命，等毒素浓度自然下降。能扛过来的话，那肯定是皆大欢喜；扛不过来也没有办法，还是希望葵蛇月清尽早上市吧。好的，如果你觉得这个视频学到了知识，还请给我点个免费的三连，谢谢。鉴定一下养生粉丝的毒手。广西急诊科，我们主任说银环蛇，家属手机太烂，就只有这个图。这是一条被打死的黑白环的蛇啊。从图片中看，这条蛇后半截似乎是没有白环的，而前半截的白环距离又比较宽。我立马想到的是无毒的细白环蛇，它就是这种前面有环，后面没环的。但考虑到是蛇咬伤，必须得非常谨慎。于是我问他这个人是不是没有任何症状，因为我自己也被无毒的黑背白环蛇咬过，除了一开始牙齿扎进去时会痛以外，真的是没有任何症状，而银环蛇咬人一般三十到六十分钟就会有明显的感觉，比如头晕、乏力、麻木等。不过他那边好像已经按照银环蛇咬伤处理了，打了银环蛇血清。麻烦问下，坐标江西省抚州市，晚上被咬了，看不到样子，二十分钟左右，症状明显，肿胀加上出血，暂时没有头晕的感觉。这是伤口附近的照片，伤口在食指上一个很小的点，送就近的医治点，用的是腹蛇血清，现在还在等情况。这是一个既没有拍到照片，又没有看到样子的案例，属于最棘手的类型。首先要知道江西的毒蛇有哪些，中国十大毒蛇基本上都有，是一个很大的范围。那么得先从科上入手，因为抗毒血清的使用。如果把科搞错了，可能一点效果都没有。这个就得从症状上分析了。我们看一下它的描述：肿胀加出血，暂时没有头晕的感觉。注意啊，没有头晕的感觉，我们可以直接排除眼镜王蛇，因为眼镜王蛇的神经毒性是很强烈的，而其他眼镜蛇科里有明显局部肿胀的周氏眼镜蛇，咬人一般会发黑发紫，且不怎么出血，它的伤口不太像。随后我问他是不是伴有局部疼痛，他说从伤口到整个手都有点那大概率是短尾腹或者足月轻咬的。我自己。就被竹叶青咬过，症状跟它非常相似，所以用复蛇血清是没有问题的。如果后续出现凝血异常，要追加五步蛇血清。
哦，主你好，我妈妈昨天傍晚六点多被蛇咬了，没看清是花纹和头型，依稀看到是黑色的。我妈被蛇咬了之后，太害怕，也没来得及拍照。医生判断不出来蛇的类型，想麻烦您帮忙判断一下，或者猜一下是可能是哪几种蛇，是在广州农村的田里被咬的，傍晚六点多咬的，天色不好看到，只能模糊看到是黑色的蛇，大概一米长。又是一个没有拍到照片的案例，不过起码知道蛇是黑的。我们再来看一下伤口照片，在牙痕周围没有明显的发黑发紫。不像是葵科毒蛇咬的，然后症状除了有点头晕以外，没有任何不适。随后我看了一下他妈妈的详细病例，是被蛇咬伤导致右小腿流了一小时的血，头晕可能是受到了惊吓，也可能是流血导致的。除此之外没有任何异常。那么从以上症状来看，我们可以直接排除黑色的眼镜王蛇、周山镜蛇以及银环蛇，剩下的毒蛇里就没啥黑色的了。为了以防万一，我还是给他看了一张白头盔的照片。其实白头盔的咬人症状跟他是不符的，但还是看一下比较好。果不其然，他爸爸说不。不是这种蛇，更像是泥蛇，也就是水蛇。要知道，水蛇是微毒蛇，咬人也就局部红肿，不太可能让人流一小时的血。由于症状实在没有展现出来，一切都很难说。不过从目前的表现来看，已经不用担心了。他妈妈的症状是非常轻的。请问这是什么蛇？这是一个广西的医生问的，可能是有人不咬了吧？但其实这玩意儿不是蛇，而是一条细脆蛇蜥，属于国家二级保护动物，没毒的，不用惊慌。捆扎进心端和挤出毒血一小时，目前在输腹蛇血清，应该不是五步蛇吧？各种老师，这是一个贵州的医生啊！仔细看这条蛇，头部三角形，吻端上翘，身上有稀疏的三角斑纹。毫无疑问，这是一条五步蛇。哎，这时候有人要说了，五步蛇不是深色的吗？这玩意儿是白的呀！哎，五步蛇小时候就是白的，颜色非常淡，所以年龄增长会逐渐变深，所以这就是一条幼年的五步蛇，得用五步蛇血清。目前患者的手指头已经全黑了，这坏死速度还是比较快的啊！而而之前我接触了三个被幼年五步蛇咬伤的粉丝，他们都没有出现坏死，而是不停的流血，表现为凝血异常。这说明五步蛇的毒液是存在显著地理个体差异的，有的坏死厉害，有的血液毒更强。聋哑大佬，帮忙看看看看，紧急！县里医院没有血清。这是一个湖南的急诊科医生求助啊，我们先来看一下视频。仔细看这条蛇，通体黑色，在颈部两端有白色花纹，显然这是一条周山眼镜蛇。医生表示非常恐慌，因为他从夜班从这里过路。我说离得这么远，看起来没有被咬啊。他说有个人被咬了，还在做幺二零过来，他不会处理，而且他这里是县医院，没有抗毒血清，于是想直接给患者转到市医院。我说得先局部排毒，不然坏死了，因为周县结合毒液中还有大量的细胞毒。后面就是直接给他转到市医院去了，幺二零生也做了局部排毒处理的。这里有医生说患处近心端局部压迫下捆扎，我说不。捆为什么呢？因为周线结石的大部分神经毒对人类受体亲和力较差，也就是说，周线结石咬人通常神经毒性并不强烈，主要就是细胞毒造成伤害，而细胞毒在局部就已经起作用了，根本扩散不到哪去，没有必要捆扎，捆了反而会加强细胞毒造成的局部坏死。各位医生，我这边是乡镇卫生院，接到一个老人上山采杨梅被蛇咬伤，地点会浙江 x x x x， 老人自称是五步蛇，来的时候头脑清醒的，脚踝肿胀，准备打腹蛇血清，皮是阳性，打了几针脱敏，该用静滴，结果出现过敏性休克，直接送上级医院了。这是一个浙江的医生啊，由于老人的症状只有局部肿胀，不太确定是哪种蛇咬的，但老人自述是五步蛇。我们来看一下他伤口的照片，这两个大牙尖的牙距实在是太宽了，更像是被咬了。两口，然后我问他有没有出血不止，他说没有，清创完就不怎么出血了，那这应该不是五步蛇咬的，因为他的伤口既没有发黑，也没有出血。要知道五步蛇毒液中存在非常多的抗凝血和抑制血小板聚集的成分，其中由于血小板糖蛋白六和胶原结合的，它可以降低信号通路阻碍血小板的活化，有抑制 ADP 诱导血小板聚集的，由于糖蛋白一 B 结合，抑制血管性血友病因子与糖蛋白一比相互作用的，有附着于活化石英子，抑制磷。凝血酶原激活物生成的，有直接作用酒因子、石英子抑制其活化的。除此之外，还有纤溶酶原激活物，它可以激活纤溶酶原，形成纤溶酶，溶解纤维蛋白。最后就是类凝血酶，它可以裂解纤维蛋白原，生成不稳定的纤维蛋白，从而对纤维蛋白原进行消耗。综上所述，五步是咬人很容易导致出血不止，就算存在毒液变异，坏死和出血至少得沾一个。而老人两样都没沾，所以无法确定是五步蛇所伤。再结合它仅有的局部肿。
肿胀，用辐射血清是对的。不过老人对抗毒血清过敏，脱敏注射也过敏呢、啊，这个确实没有办法。好的，如果你觉得视频学到了知识，还请给我点个免费的三连，谢谢。鉴定一下养生粉丝的毒手。今天遇到的一位患者是短尾腹吗？用腹蛇血清吗？湖北鄂州患者到住院不去了，位置在膝关节，差不多距离二点五杠三的伤口，周围一片红斑。这是湖北的急诊科医生求助啊，我们直接看照片，眼后有清晰的白眉，身体两侧有整齐排列的圆斑。毫无疑问，这是不是泰国圆斑葵呀？啊，泰国圆斑葵，你怎么想的？我放个泰国圆斑葵出来对比一下，大家仔细看，泰国圆斑葵的大圆斑是长在正中间。的，而这条蛇是长在两边的，显然不是泰国圆斑葵啊！这其实是一条短尾蛤，是我国咬人数量最多的毒蛇，应该用蛤蛇血清。后来他去跟住院部医生沟通了一下，按蛤蛇咬伤处理了。聋哑有个粉丝一觉醒来发现手被咬了，没看到蛇的样子，目前没有症状，能不能通过伤口判断有没有毒？河南郑州，老实说，他这个伤口我感觉不是蛇咬的，他自己也不知道，我只能说看不出来。那么像这种不确定自己有没有被咬，不确定蛇有没有毒的情况，应该怎么办呢？你可以先到医院急诊科等着，观察症状发展。国内大部分毒蛇咬人是会有明显症状的，比如疼痛、肿胀等，或者伤口处有发黑、发紫的迹象，是很容易察觉的。只有银。环蛇这种纯神经毒的局部症状不明显，一开始可能感觉不出来。那么为了保险起见，可以观察六小时。如果六小时后还是没有症状，就可以安心了，因为六小时已经超过神经毒发作所需时间了。没有症状就意味着没有中毒。我操！各位大佬，这是啥？刚刚一个病人的照片，这是浙江的医生啊。我们来看一下手的照片，头部略微有点三角形，但幅度不大。身体从侧面看过去有规整排列的黑色椭圆形斑纹。毫无疑问，这是一条赤链蛇，是几乎无毒的。我经常被这种蛇咬，随便消个毒就行了。但他们的主任说按辐射咬伤处理，这个是什么呢？因为医生不认识这种蛇，看到这个头略微有点三角形，为了保险起见，就按辐射咬伤处理了，这是可以理解的，毕竟不认识。同时也体现了认识。蛇的重要性，不用把所有蛇的认完，只需要知道常见的毒蛇、无毒蛇就可以了。可以的颜色拍出来，可以很很清晰。聋哑看一下，这是之前那个贵州的医生啊，所以就被打死了。这种肚皮上有很多白点点的，整体看起来比较细长的，是圆毛头腹的幼体。在这个位置还可以看到一个侧面的圆斑，也就是正面时这个位置的斑纹。其实蛇的肚皮是非常具有迷惑性的，大多数情况下你都不会去关注它的肚皮。同时，网上搜出来照片也很少有拍肚皮的，所以拍摄被打死的蛇时，最好能隔远一点，拿个长棍子把它翻过来，避免拍出来的照片让医生难以辨认。是五步蛇，没认错吧？还是之前那个贵州的医生啊？我们直接看照片，身上有非常大的三角形斑纹，锁定这一个特征就可以肯定是五步蛇了，应该用五步蛇血清。上午被咬到了，湖北省某某市没看清蛇，目前症状肿痛，不能下地，去医院。医生说不知道什么蛇，让回家观察。这是一个湖北粉丝的朋友被咬了，没有看清蛇，也没有拍的照片。他说去医院，医生不知道什么蛇，让回家观察。这种操作是比较奇怪的啊，不过毕竟是转述，没有说清楚也是有可能的。然后他朋友现在在家里，这是他伤口的照片，症状为局部疼痛肿胀，不能下地。那么从他的表现来看，没有神经毒症状，且伤口不发黑，我们可以直接排除眼镜蛇科毒蛇。锁定在葵科毒蛇上，足月青、圆毛头腹、短尾腹是最常见的伤人葵科毒蛇，它们都可以使用辐射血清，再加上它没有出血和凝血异常，单用辐射血清就够了。所以我建议他去打一个辐射血清。粉丝说目前几个小时了，症状就是肿痛，没有进一步症状，像这种就更要打血清了。明明没啥大事儿，拖出事儿了，那不就有事了吗？聋哑，聋哑，被毒蛇咬了。这是一个重庆璧山的表了，我们来看一下蛇的视频。被毒蛇边脑壳的，边脑壳。老子差点点怕踩到它。堵在屋门口，堵在看嘛，还一阵子还得搬。非常明显的一条圆毛头腹，说起来重庆的圆毛头腹是真的多。我去山上最多的时候，一晚上能遇到五条，不只是山区，连城区都有。可能是因为他喜欢吃耗子的缘故，毕竟城区里耗子还蛮多的。我经常过马路时看到垃圾桶边上有大黑耗子，不知道你们见过没？
。大家好，打扰一下，我想咨询一下五步蛇咬伤江西这边什么医院好一点？目前打了血清，晚上十二点咬的，早上十点打的血清，目前左脚肿胀，有血斑，起水泡。这是一个粉丝的朋友的亲戚被五步蛇咬了啊，从他的描述来看，应该是想转院。于是我问他是不是在小医院，结果还真是。后来他把朋友拉了进来，发了两张腿部冒血点的照片，大家注意啊，明明是脚被咬了，为啥大腿上面会冒出血点来呢？因为他出现了凝血异常。我们在上期视频中讲过，五步蛇有非常多的抗凝血和抑制血小板聚集的毒素，血小板减少是五步蛇咬伤的其中一个典型特征。除此之外，它对凝血系统的影响也是分工有序的，主要为两大类：抑制和消耗。五步蛇的 C 型凝集中存在一种名为十 BP 的毒素，它可以与十因子的伽马羧基谷氨酸结构预结合，抑制其活化，同时还有弱的九因子抑制作用。这一类是防止凝血因子去参与止血的，配合出血毒素可造成出血不止的现象。而另一类消耗，在五步蛇的三氨酸蛋白酶中存在凝血酶样酶，它有着与生理上凝血酶类似的作用，可以裂解纤维蛋白原。但不同的是，它只裂解纤维蛋白原阿尔法林的 A 肽，并且它不会激活十三因子，这就导致生成的纤维蛋白多聚体磷块是不交联的，非常脆弱，很容易被纤溶系统清除。通过这个机制，它可以直接对纤维蛋白原进行消耗，再加上纤溶酶原激活物，它激活出的纤溶酶可以再度对纤维蛋白原进行消耗。那纤维蛋白原是什么呢？它是凝血因子一，是我们最重要的凝血因子，没有纤维蛋白原就意味着无法凝血。所以当纤维蛋白原被大量消耗以后，你的凝血系统就会崩溃。综上所述，五步蛇可以做到抗凝血的同时，让你不停的消耗凝血因子一和血小板。当消耗到一定程度时，你就会出现这种身体其他部位冒血点的情况。它这个是早上冒出来的。不过打了血清以后就不冒了，为什么呢？因为抗毒血清对凝血、抗凝血的毒素有直接综合作用，可以最大程度的降低对凝血系统的破坏，从而逆转出血。但如果没有抗毒血清，将会非常难搞，因为某些毒素是不受药物或生理上的负反馈机制影响的。所以五步蛇有专门的单价抗毒血清，这样才能最大程度的去综合凝血、抗凝血毒素。目前它的凝血异常算是纠正了，也就是说命大致是保住了，但腿上的水泡、血泡、局部坏死仍然非常难搞。三天时间已经花了两万，医生说至少要住十几天。这 ICU 的开销不是一般的高，兄弟们可千万别被蛇咬了啊！好的，如果你觉得视频学到了知识，还请给我点个免费的三连。另外我要说一下啊，我只是鉴定种类以及对应的血清，是不给出医疗建议的哈。鉴定一下咬伤粉丝的毒手。各位晚上好，我爸爸被蛇咬了。据他回忆，在网上找了这张图片，今天上午八点被咬，大概四个多小时后打了血清，目前在输液，神志清醒。被咬的是右手小拇指下手掌，目前整条手臂都肿了，受伤部位如下。我们先来看一下他爸爸根据回忆在网上找的照片，是一条烙铁头，但这根据记忆找的照片并不一定准确，不过很有参考价值。比如这硕大的三角头，我们可以直接排除眼镜蛇科毒蛇。注意啊，这是非常重要的信息。如果排除不了眼镜蛇，那么在抗毒血清的选择上会非常难搞，因为周线的时候咬人大多神经毒性并不强烈，主要表现为局部疼痛、肿胀、发黑。如果不是特别明显的发黑、坏死，在咬伤初期是不易跟其他蝰科毒蛇区分的，就导致你不知道该用复蛇血清还是眼镜蛇血清。然后我们再来看一下颜色，是土灰色的，主要清也可以排除了。而老人的症状主要为局部疼痛、肿胀，还起了一个血泡。从症状来看，闹的都也是比较符合的，所以选择的范围就比较大了。想精确到具体种。种类是不可行的，但这些蛇都可以使用复蛇血清。于是我问他用的啥血清，他说还没赶到医院，后面应该是成功康复了。现在有医生在吗？各位老师，聋哑在不在？下图是患者凭印象在网上找的，目前暂无心悸、胸闷、生命体征正常。这是一个贵族医生求助啊！我们先来看一下患者自己找的照片啊，眼后有朝后的黑纹，颈部有朝前的黑纹。这是一条黄斑鱼油蛇，是无毒蛇，它肯定找错了。为什么这么说呢？大家仔细看它的伤口，里面是有明显瘀子的，这是中毒的典型表现。而无毒蛇咬人是不会有这种瘀子的，这是我被网警蛇咬后的照片。正常情况下，无毒蛇咬人只会。发红，所以他找的照片肯定是错的。后面我问他蛇是不是黑的，为什么要问这个呢？因为他目前还没有表现出症状。眼镜蛇科毒蛇也在参考范围内，问是不是黑的，先把周三和眼镜王蛇排除了。患者说是白色带花点的，这个就比较奇怪了啊。为了能更好的锁定范围，我问他伤口是不是肿痛麻木，有没有出血不止，蛇大概有多长，细长还是短胖？他说只有一个指头那么长，这个应该是误判的体型啊，不至于那么小。不过我们可以得知，肯定是一条幼蛇。于是我给他发了张幼脸五。
五步蛇的照片，他说不像是白色的。我又发了幼年圆毛头发和要蜕皮的副蛇，但患者还是一颗咬定是那个黄斑鱼油蛇。然而他已经出现明显中毒症状，我说这个只能是副蛇类咬的，用副蛇血清。有凝血异常要追加五步蛇血清。各位大佬，白活了。我们直接看手机里的照片，这条蛇身形细长，侧面有上下对齐的圆斑，一条标准的圆毛头腹，想必大家都认识了啊！这玩意咬人数量是真的多。这位患者他是被烙铁头给咬伤的，然后今天他对血清过敏，所以就没有及时注射血清，之后就已经很严重了，进了重症监护室。具体的由家属说，现在血脂降不下来，医生说血管里已经进毒素了。他们只说了这些，已经打过血清了。这次是货真价实的烙铁头咬伤啊！他发了一个凝血检查报告单，我们来看一下。活部分凝血活酶时间四十九点七秒，凝血酶原时间三十七点二秒，凝血酶时间四十七点九秒，而纤维氮酶原下降至零点六以下，表明患者出现了较为严重的凝血异常。而我们之前遇到的烙铁头咬伤，一般只有局部症状，极少会出现凝血异常。这位算是我遇到的烙铁头咬伤中最严重的了。那为什么会出现凝血异常呢？因为烙铁头酶中存在大量丝氨酸蛋白酶，而丝氨酸蛋白酶中有凝血酶样酶，这使得他们获得了中等至强的处理活性。其中越南烙铁头是三种烙铁头处理最强的，而中国产的越南烙铁头又比越南的强出不少。这表明烙铁头虽然有凝血毒素，但并不是所有的都比较强。而这种凝血毒素是剂量依赖性的，如果剂量不够，咬人是不会有凝血异常的。恰好烙铁头就是缺乏剂量的种类。你们别看它长得挺肥的，其实这种蛇排毒量很低，这是大多数人只有局部症状而没有凝血异常的根本原因。后来我问他是被多大的烙铁头咬的，他发了一张照片，看起来是一条陈年个体，在两天后成功康复出院。聋哑，给你看一个被竹叶青咬了几天才来的凝血功能。纤维蛋白原一开始几乎是没了，太可怕了。我们看一下凝血参数，这个纤维蛋白原只有 0.39 了，再推下去就耗没了。要知道，竹叶青毒液中也是有类凝血酶的，同样也是剂量依赖性的。很多人看到网上有人说被竹叶青咬了只是痛而已，硬扛几天就好了，自己被咬了也想硬扛。你看吧，纤维蛋白原都快耗没了，那些能硬扛的只能说明剂量没到位，剂量到位了就会出现凝血异常。所以没事别在网上装备。误导他人，小白也不要盲目听信一些所谓大佬的装逼言论，珍爱生命，好吧。这是圆毛头腹吗？不太像，没更清晰的图片了。这是之前那个贵州医生啊，我们直接看照片，头部已经被打烂了，模糊不清了，但身上有明显上下对齐的斑纹，毫无疑问又是一条圆毛头腹。另外值得一提的是，这名患者在被咬后用了不明草药和中药包扎，导致了接触性皮炎。我去，什么蛇？还是前面那个贵州的蛇啊！第二天又接到个蛇咬伤，我们直接看照片，眼睛上方有白眉，身体两侧有圆斑，尾巴是米黄色的，一条典型的短尾腹，应该用腹式血清。被蛇咬伤，症状红肿、疼痛，有便血，只看到蛇是三角头。一号晚上，现在在医院用了四瓶腹蛇血清，跟麻雀颜色差不多。这个光看描述就很棘手啊！先问一下是哪个地区的，方便缩小范围。地点在四川，检查凝血功能没有问题。先是血料，今早是酱油色了。我一看到酱油料就知道恼火了。随后我问他有没有出血不止，这是为了排除五步蛇，因为在四川东南挨着重庆的地方是有五步蛇的。像这种可能出现的毒蛇，在食药伤中也是要考虑的。他说没。怎么出血？没出血没坏死，且没有凝血异常，那可以直接排除五步蛇。然后我问他要了检查的单子，以及刚被咬时伤口处有没有一片淤紫。为什么问这个呢？我们后面讲啊。先来看一下检查报告，肌红蛋白大于三千，肌酸酶升到了一万七千一百三。我去，吓我一跳！我之前遇到的求助粉丝里最高的也才四千多，这表明患者出现了大量肌纤维坏死，可谓是相当棘手啊。于是我问他有没有更多的外形信息，他说只看到那个三角头，颜色是泥巴色。那么现在。我们可以考虑的是圆毛头腹和短尾腹。我前面问的伤口特点就是在锁定种类。从常见度来讲啊，圆毛头腹是四川咬人最多的毒蛇。但如果是严重咬伤，通常会伴有凝血异常，因为圆毛头腹毒液中有出血抗凝血毒素。然而它这个是不太符合的。短尾腹倒是有比较大的可能性。我之前遇到的肌酸酶没升到四千的，就是短尾腹咬的。后来他说今天血小板降低了，又用上了第五支腹蛇血清，并询问腹蛇血清多久起效。这个大家要注意啊，蛇咬伤导致横纹肌溶解症属于并发。症血清只是综合舌头的并发症，要对症治疗。而横纹肌溶解症最终可能会导致急性肾衰竭，所以它这个是非常凶险的。而且它是用过腹蛇血清的。如果这真的是短尾腹所伤，必定排除了大量毒液，不然不会这么严重。当然也有可能是其他蛇咬的。
。在十月九号，粉丝传来的好消息终于康复出院了，我们悬着的心也放下了。好的，如果你觉得视频学到了知识，还请给我点个免费的三连，谢谢。另外，我要说一下啊，我只鉴定蛇的种类以及对应使用的血清，是不给出其他医疗建议的哈。鉴定一下养生粉丝的毒手。求问，个人感觉还是像眼镜蛇。这是江西的医生啊，我们先看视频。可以看到这条蛇身有稀疏的较为杂乱的环纹，颈背部有白色花纹。毫无疑问，这是一条周赛眼镜蛇，应该用眼镜蛇来清。在蛇咬伤中，眼镜王蛇和周赛眼镜蛇是完全不同的概念。眼镜王蛇要比周三多用一个银环蛇来清，因为抗毒血清的交叉综合与毒素种类有关。我们常说的神经毒其实也分很多种，像眼镜王蛇的神经毒就是突出后神经毒中的长链神经毒，而周赛的神经毒是以短链神经毒为主。如果只用眼镜蛇来清，对眼王的神经毒综合效率是很差的。恰好银环蛇。的阿尔法环氏毒是长链神经毒，跟眼王属于同一类型，所以加上银环蛇血清后会有更好的综合效果。患者十一号被咬，没有注射血清，没有看到蛇的样子，这种现在第三天了，病人八十岁该怎么办呢？这是粉丝的家人上山采中药材的时候被咬了，地点在四川靠近甘肃，他的伤口处只有一块比较小的发黑，但这已经是第三天了。于是我问他，伤口一开始就是这种一块血斑，还是有过发紫？注意，这是非常重要的信息。他说脚没怎么无核子，整体看起来黑，是因为家里其他人包了草药，主要症状就是局部疼痛肿胀，除此之外就没别的了。那么从已有的信息来看，凶手肯定是葵科毒蛇，而四川咬人最多的是猿猫头腹，但他这个局部症状不太符合猿猫头腹的咬伤特点，一开始也没有出现扩散的瘀子，于是我的建议是考虑台湾到底头和短尾腹，这两种蛇都可以造成长时间的肿胀疼痛。从它的发黑面积来看，我更偏向台湾到底头。其实就目前的情况来看，它的问题不是很大，但为了保险起见，我让他查一下凝血功能，因为台湾到底头毒液中是有类凝血酶的，它可能会不知不觉的消耗凝血因子。不过这是乡镇小医院查不了，后面应该是转院了。这是什么蛇？还是前面那个江西的医生啊？我们直接看照片，身上有好多环，感觉还挺粗的。这是不是眼镜王蛇呀？大家仔细看，这条蛇的环纹是较为杂乱的，而眼镜王蛇的环纹非常规整，所以肯定不是眼镜王蛇。这其实是一条网颈蛇，网颈蛇也有这种环纹类型的花色。不信的话，我给你看一个同款网颈蛇的视频，现在信了吧？说真的，网颈蛇看起来还是相当霸气的。这条长度为 1.9 米，大家可以猜测它的体重。这是我的朋友上山被咬了，没拍到蛇的照片。视频去清理伤口时候，家属拍的，看着像短尾腹。现在人去了沈阳的 Triple X 医院，应该是有血清，不清楚是不是对应的血清，我联系不上他，不知道具体情况。那个手呢？黑了。嗯。老板，这脚咬没？就就这玩意儿呢。打电话来着。患者说看起来很像腹蛇，地点在辽宁啊。辽宁的毒蛇一共都没几种，除了虎斑脊蛇蛇外全是腹蛇，所以当地配备的通常都是腹蛇血清，不存在用错血清这一说。而辽宁咬人最多的毒蛇是乌苏里腹，所以它大概率是被乌苏里腹咬的。请问这是什么蛇？坐标广西南宁，这是广西的医生啊，直接看照片，长得非常有特色，头部还是三角形的，看起来很像腹蛇。不过这并不是腹蛇，而是一条紫砂蛇，它是一种后沟亚微毒蛇，咬人一般问题不大，不用过度惊慌。龙哥，这个脑袋没了，小朋友被咬了。来自浙江的医生啊，我们看照片，蛇的脑袋被打烂了，完全看不清，身体是黑色的，后半部分有一点环纹。毫无疑问，这是一条周赛眼镜蛇，应该用眼镜蛇来清。可以看到小朋友的伤口处已经开始发黑，坏死了，这就是周赛眼镜蛇的咬伤特点，神经毒性不强，坏死非常厉害，所以要及时清创。另外，它的右手有明显捆绑的痕迹，我们之前讲过，周赛眼镜蛇咬伤是不建议绑的，因为捆绑可能会加重局部坏死。叔叔被蛇咬到胳膊，咬得很深，血一直流，手有点肿胀，小便失禁了，是什么蛇呀、啊？去医院测血压，低心率低。山东地图地点在山东，血一直流。我问他测凝血酶，蛇是短胖还是细长？这个问题是为了排除虎斑颈草蛇，因为山东的商人毒蛇绝对是短尾腹和虎斑，它既然有出血不止，就可能有凝血异常。而如果有凝血异常，就有虎斑颈草蛇的可能性。他说下半截身子花纹一圈一圈的，这个不用想，肯定是短尾腹了，应该用腹蛇血清。后来他家里人把凝血报告发了。
过来，可以看到林雪没时间延长，表明有轻度的林雪异常。这里我说就怕是虎斑颈超车咬的，为什么我会怕呢？因为虎斑颈超车咬人，要么症状很轻，要么林雪异常，严重的甚至会 DIC。他一开始说流血不止的时候，我就在想，如果是虎斑颈超车咬的，那就麻烦了。很多人可能不知道虎斑颈超车的危险之处，在它的毒液中存在一种二类林雪酶原激活物，当存在钙的时候，可以直接激活林雪酶原生成林雪酶，强行启动林雪肌联，形成微血栓。在这一过程中的林血因子会被大量消耗，最终失去林血能力。重点是这种消耗无法被阻止。在生理情况下，抗凝血酶肝素复合物是可以灭活凝血酶的，但虎斑颈超车这种凝血毒素激活出来的凝血酶不会被灭活，且它毒素本身也不受影响，是一种非常流氓的毒素。如果没有抗毒血清，你又很严重的话，将会非常难搞，因为国内其他毒蛇毒液中根本没有这种凝血毒素，用复蛇血清和五步蛇血清几乎无效。曾经在二零零七年，就有一名四十七岁男子被大个体红脖颈超车咬后出现严重凝血异常，复蛇血清和五步蛇血清根本无法逆转出血，最终死亡。现在你们知道我为啥怕是虎斑咬的了吧？这是什么蛇？大家帮下，要用什么血清？这是马来西亚的粉丝啊，他一上来就问要用什么血清啊？咱国内的血清都是知根知底的，但马来西亚的血清你们知道吗？我估计咱群里的医生都是懵逼的。先来看一下照片，拍的真艺术啊！这侧边的尾巴和圆润的身体让我不得不怀疑是不是海蛇。恰好马来西亚的海蛇咬伤还挺多的，于是我问他哪里出现的蛇，他说东马，现在症状为头痛、呕吐，被咬的地方痛。由于他是转述的信息，我必须确认一下是不是海蛇。他说不是海蛇。随后我问他是有点痛还是非常痛，他说很痛，这个就比较奇怪了啊。黄蛇咬人一般伤口不会那么痛，海蛇咬人倒是很痛，因为海蛇有强烈的肌肉毒性。不过既然不是海蛇，那我们就考虑黄蛇。马来西亚的主要伤人黄蛇是马来黄蛇和金黄蛇。这张照片我看着是偏黄的，但它黄纹并不像典型的金黄蛇。不过国外确实有这种类似黄纹的金黄蛇，也有比较白的变异个体。重点是这条蛇体型很大，马来黄一般是没有这么大的，而且在靠近头部位置的黄纹间距并没有变宽，符合金黄蛇的特点。而马来黄在靠近头部位置的黄纹间距会宽很多，所以我的第一考虑是金黄蛇，在它注射多价抗神经毒血清和单价抗金黄蛇血清。他说医生不是华人，要英文名啊，没有问题。不过他们那儿没有金黄蛇的单价抗毒血清，用多价抗神经毒血清也可以。马来西亚的抗毒血清都是泰国红十字生产的，多价抗毒血清是用孟加拉眼镜蛇、眼镜王蛇、马来黄蛇、金黄蛇制作的，理论上综合效力要差一点。后来我问他有没有马来黄的单价抗毒血清，为了保险起见，再加上马来。还的，目前两种血清都用了，理论上应该是没啥大问题的。后面他们村医生问我要不要再打一瓶马来黄血清，这时候我去煮饭了，没看到。回来他说已经控制住了，那太好了。我还说这条黄蛇这么大，有可能会危及生命呢。好的，如果你对视频学到了知识，还请给我点个免费的三连。另外我要强调一下啊，我只鉴定蛇的种类以及对应使用的血清，是不给出其他医疗建议的哈。